guys! Welcome to my channel, Jan's Garden and Home Living. we will be featuring our favorite or one of our favorite philodendrons right so alam na alam nyo naman guys na sobrang sikat ang mga philodendrons ngayon and sobra silang sought after sa market kumbaga eh ang daming mga tao na hihilig ngayon sa mga philodendrons now what we will be talking about is their care tips of course and also, I will be sharing with you the current collection that I have. Hindi naman masyado madami, konti lang. <laughs> okay. okay. As you all know, philodendrons are tropical plants since they are part of the Arid family. So, it's one of the genera of the Arid family. So, since these are tropical plants, these are mostly seen in the forest floors and in tropical regions such as our country. So, yun yung talagang natural na habitat nila. Now, into the care tips, let's start with our soil mix. So, if you are tuning into my channel, I have shared my Aroid uh, potting mix, which is mostly the medium or the media soil mix that I use for all my Aroids. And one of them are philodendrons. So, Kaya kailangan na aroid mix or potting mix ang kailangan natin gamitin sa kanila because it needs to be airy, it needs to be chunky, at the same time, well-draining yung ating soil. Actually, I have seen some of the growers that are using soilless mix talaga as in hindi talaga sila naglalagay ng soil. But for my component, just to quickly share with you, I use coco cubes, coco peat, I use vermicompost, I add pumice or you can also add perlite, and I add um, carbonated uh, or sorry, activated charcoal. So those are the components of my array mix. And sobra namang naging effective siya sa aking mga aroids or most of my philodendrons and anthurium, sobrang effective siya guys. So, maganda siyang gamitin kahit sa anong philodendrons ninyo. So, that's what you really need in terms of soil mix. Kailangan tamang potting mix ang gamitin natin. Kapag regular na loam soil kasi guys, si loam soil minsan nagiging soggy, um... Since karamihan ng mga philodendrons, malalaki yung mga ugat, kailangan nila ng kakapitan. So, yung chunky na soil mix is really very good for them. Now, let's move to our watering. Okay, napaka-importante ng tamang watering sa ating mga philodendrons kasi nakasalalay doon yung ganda ng kanilang mga dahon. Minsan, pwedeng ma-underwater natin sila at pwede silang ma-overwater and magkukos yun para manilaw yung mga leaves ng ating philodendrons. And pwede rin siyang mag ng root rotting, especially for overwatering. So, when do we know na kailangan na silang diligan? So, like most of other plants, katulad din ng I mean, philodendrons like any other plants, kailangan natin i-check yung kanilang topsoil before natin sila i-water. So, dapat at least dry yung first inch or one inch. Itusok natin yung daliri natin. Um, pagka nakita na natin na dry na dry na yung topsoil, then that's the time that we water them. Because the water needs of these plants will depend on where they are located in our house. 
Kasi possible na nakalagay siya indoor. Of course, pag indoor, hindi madali mag-evaporate ng water kasi kumbaga medyo hindi masyadong mahangin. So, enclosed yung area. But at the same time, hindi din naman tayo pwede maging kampante na hayaan na lang natin sila. So, again, we need to check. And if they are located outdoors, of course, pwedeng mas mainit yung area, mahangin, especially during summer months. So, Frequent watering may be needed. So, kailangan talaga natin silang i-check. Actually, what's helpful in terms of watering is if you have a moisture meter, which is yung tinutusok nila. Um, ako kasi guys, hindi naman ako gumagamit nun kasi so far naman uh, nakakaya ko namang i-manage yung watering ng mga plants ko. But if you are a beginner, um, that tool may be helpful for you para maiwasan natin yung overwatering. Kasi minsan guys, di ba, parang nakita natin na parang ang tagal na nung last akong nagdilig or minsan ang sipag-sipag natin magdilig na ang iniisip natin kailangan na nila agad ng water but no because um, we have to be very careful because it may cause them to be overwatered and baka mag yung kanilang roots. Okay? So, yun yung para sa ating watering. Now, let's move on to light exposure. Alright. So, light exposure also plays a very important role to our philodendrons. So, these guys, they can thrive indoors and outdoors. So, pag indoors sila, dapat at least nasa medium to bright light. Kasi, hindi naman din nila kaya yung sobrang low light. At least, yung tipong medyo malapit sa bintana or kung meron tayong mga glass panel, glass door, um, doon natin sila ilagay. Basta doon kung saan makikita natin na may tamang liwanag for them. Kasi, kapag hindi rin enough yung light na nire-receive nila, magiging slow yung growth nila. So, for example, meron kayong mga maliliit na philodendrons and talagang excited naman tayo na lumaki sila. Pero minsan, because of where we place them, pwedeng maging stagnant yung growth or hindi sila masyado makapaglabas ng bagong hindahon because of um, kulang yung light na natatanggap nila. Pagdating naman, for example, for outdoors, we have to put them in indirect sunlight. At least, nasa shaded area na bright light dapat. Kasi, um, itong mga philodendrons, like any other plants then um, they cannot tolerate too much heat in terms of um, so sobrang. Kasi, ang init na talaga ng araw ngayon, nakakasunog talaga ng halaman. And I have tried several species, like I did with my cellum also, nilagay ko siya, trinay ko lang na nilagay sa direct sunlight and sobrang yun, nasunog, nag-yellow yung leaf. So, kailangan doon siya sa tamang lugar pagdating sa labas, dapat hindi tutok yung araw. Maybe morning sun would be okay for them. So, for example, yung area na yun, sakto pagka umaga, pag sunrise, natututukan ng araw, okay lang din naman yun. And by the way, you know, like any other plants, these philodendrons also acclimate kung saan sila nilalagay. So, for example, um, nasanin sila na nasa loob and then you decide na ilabas siya, pwede mag adjust yung plant. So, we just need to give them a little bit more time for them to adjust with their new environment. Okay, so that's the light exposure. Now, let's move on to temperature and humidity. So, for temperature... Like what we mentioned, these are tropical plants. So, I think kung nandito na tayo sa Pilipinas, wala tayong problema sa temperature. But for those who are living in cold countries, such as those who has winter seasons, yun yung medyo, I think, um, careful pagdating sa mga gantong klaseng plants. So, kailangan talaga siya lang dalin indoor and at the same time they should be, you know, kept warm. But for us here sa Pilipinas, wala tayong problema kasi kahit naman, you know, tag-ulan, tag-araw, they are okay. Kasi our country is a tropical country. In terms of humidity, 
Eto mga philodendrons, hindi naman sila maarte. Hindi naman yung tipong kailangan ng sobrang humid na lugar. But the ideal humidity for them is 40% and above. So, paano nga ba natin malalaman kung 40% or ilang, parang, ilang percentage yung present na humidity sa area kung saan natin sila ilagay? So, meron ako dito ang ginagamit and pwede ko rin siyang i-recommend sa inyo kasi napaka-effective nito pagdating sa pag-check ng humidity. So, meron akong humidity meter dito. Um, right now, my humidity in this area is 56%. So, sobrang okay na okay siya para sa ating mga philodendrons. By the way, nabili ko lang to sa Shopee. So, just check um, humidity meter. Tala ba siya? Mura lang naman to guys. Nasa 100 lang or 100 plus. Ayan. And, well, nasa Pilipinas naman tayo. Mahumid naman talaga dito. And, humid din dito sa Manila. So, wala naman tayong problema pagdating sa humidity. Kaya lang guys, meron tayong mga philodendrons. Lalo na yung mga rare variety na nangangailangan ng mas uh, I mean, ng higher humidity. So yung mga yon minsan it's not um bad nen na mag humidifier tayo for them or mag misting paminsan-minsan para lang din ma-achieve natin yung tamang humidity for them. Kasi guys, yung humidity malaki rin yun na factor dun sa growth nila. Pag happy sila sa place nila at yung humidity level, maglalabas sila ng maraming shoots, maraming dahon, and doon natin makikita yung mga malalaking leaves. So, favorable talaga sa growth ng ating mga philodendrons ang humidity. Okay, so that's for our care tips. Now, I would like to share with you the current collection that I have, kung ano yung mga philodendrons na meron ako. Again, if you are tuning into my channel, nakita nyo naman siguro kung gaano kaliit yung space ko. So, I really cannot like acquire everything. And I will also share some tips in terms of buying kasi alam ko na napakamamahal nitong mga, lalo na yung mga rare varieties ng philodendrons. And sa market, ang dami talaga ding naghahanap ng rare. Of course, we wanted to own the rare ones. However, we have to take into consideration yung budget natin. Now, for those who are under budget, for example, gusto nilang mag-own ng philodendron pero hindi nila kaya ng rare, marami namang common varieties, guys, na sobra talaga kayong ma-happy kasi magaganda naman sila. Like, for example, so I'll start with this baby right here. This is philodendron pearl marks. And, hindi siya variegated. Yung variegated yung mahal. This one, guys, I only got this for 350 And I think maraming mga seller na nagbibenta ng mas mura pa. Actually, nabibili nga sa iba to ng $150, $200. So, depende kung nasa ang lugar ka, yun yung mabibase yung price. Pero so far, nung nakuha ko to, maliit lang siya. Ngayon, sobrang laguna niya. And, para sa akin, ang ganda-ganda niya na Kasi yung shape ng dahon niya, para siyang philodendron bilite, pero since hindi pa natin afford si bilite, or ayoko munang mag-own ng bilite, dito muna tayo sa philodendron burl marks. Okay, the next one here in my left, tama no left, this is Green Orlando. Ayan, so kung nakikita nyo guys, um, Makikita natin na medyo ka-shape niya yung mga lemon lime na philodendrons. And for me, dahil love ko yung mga green din and may brown, parang brownish pink yung kanyang um, underleaf, sobrang ganda niya. And para sa akin, napakadali niyang alagahan. And by the way guys, isisingit ko lang. Siyempre kung baguhan tayo na mag-alaga ng philodendrons, I would recommend for you to get the cheaper ones or the cheap ones, yung mga common. Bakit kailangan yung mga common? Siyempre, pag halimbawa namatay, hindi siya masyado masakit sa bulsa. Madali lang natin palitan. And at the same time, it's good to acquire those common ones para parang pag-practice muna natin. And then, pag sanay na sanay na tayo, 
pwede na tayo mag-upgrade. That's when we start collecting the rare ones. Para naman, um, hindi sobrang sayang kapag halimbawa rare na agad yung binili natin, inalagaan natin, tapos hindi natin alam yung tamang pag-aalaga and mamatay siya. Ang sakit nun guys. Sobrang sakit. Bakit sa puso, masakit sa bulsa. Diba? So, okay. Let me share this one here. This is Green Emerald Air Essence. So, I hope na tama yung ID ko. Um, eto naman nabili ko sa aking uh, favorite na supplier. 500 lang niya to binigay sa akin, pero sobrang laguna niya. And, mature na siya kasi. Kaya baka iniisip nyo 500, parang di naman yung mura, mahal din yun. Pero, Um, malagong malago na siya sobrang sangsangan na yung mga um, actually mga branches niya parang nagkumpul-kumpul na sila sa sobra na siyang uh, makapal kaya yun yung price niya and for me gustong gusto ko rin to kasi um, maganda siya wala lang kasi mahilig din ako sa mga greens minsan ayaw natin ng mga greens kasi naghahanap tayo ng color But for some, na like katulad ko, gusto ko rin ng mga greens. Kasi nakaka-fresh talaga ng ice pagka may greens tayo sa house. And inside the house ko siya nilalagay. Okay. Next here is Philodendron Mycad. So, ang Philodendron guys ay may dalawang parang main variety. So, those are the vines. Philodendron na vines. Yun yung mga umaakyat. And then, the ones that are... Um, pwede silang nakapat or pwede rin talagang alam niyo trailing naman talaga sila kasi um, generally si philodendron talaga siyang trailing talaga siya ng plants pero meron talaga yung vines talaga katulad nitong si mycans etong si mycans sa bili ko lang to kay Sir Clinton na 200 si napakamura guys pero ganda ganda lalo na kung may hili kayo sa mga kulis puso na mga leaf na maliliit yan And kapag ka napalago siya and gumanda pa siya, mag-mature, lumalaki din yung mga leaves nila. And then, I have here, um, Squamiferum. Okay? So, eto yung may mga, yung petiole niya ay hairy. So, para siyang uh, may brush-like or basta may, may mga ano siya dito. Parang nakakakilit eh. So, etong akin dito ay parang medium size. Hindi naman siya juvenile pero hindi pa siya yung matured na form kasi ang matured na form ng squammy ay medyo parang nahawig sa Florida. Florida ghost na dahon. So, etong meron ako dito ay medyo bata-bata pa. And the next one here, dito sa harap, ay Philodendron Brazil. Eto. Si Philodendron Brazil, nabili ko lang yun ng 280. Um... Kasi hindi pa naman siya masyadong lush. Again, pag nag-acquire ko ng plants, gusto ko yung mga babies, uh, mga maliliit pa, juvenile, ganyan. Para makita ko yung growth nila, ma-observe ko yung growth nila. At the same time, hindi masyadong mahal. Pero kung bibili tayo ng sobrang lush or trailing na ng mga philodendron like this one, yung mga bra itong Brazil, mamibili nyo rin siya ng medyo pricey. Okay. Next one here is my philodendron Uh, heart leaf neon. Diba? Sobrang ganda nyo, guys. So, eto nabili ko lang din ng mura. 300 lang din kay Sir Clinton. Sobrang didiscountan niya na ako dyan. <laughs> Kung makikita nyo sa marketplace, guys, um, minsan na maabot ng 400-500. Pero, napakaganda niya kasi yung color, sobrang gustong gusto ko. Kaya, kinuha ko rin yan. And then, I have here, um, Philodendron Jose Bono. Hindi pa masyadong kita guys yung variegation niya. Um, hindi katulad nung talaga mga matured na form. Pero, papakita ko ito yung close-up look ng kanyang leaves. May variegation naman na siya. Pero since juvenile lang siya na ano. By the way, nabili ko lang to as cuttings. And so far nung time na yun, parang may isa ng node na lumalabas. And ngayon, apat na yung dahon niya. So, I'm super happy that I was able to grow them at hindi siya namatay. Minsan nakakatakot din yung mga cuttings, guys. Um, a lot of people also prefer cuttings to grow um, instead of buying the plant na baby. Kasi, syempre, mas mura nga naman yung cuttings. Kaya lang yung risk doon, minsan, 
hindi din siya tumutubo. So, yun yung parang fear ko. But I am also trying to um, have a propagation now na from cuttings. Kasi gusto ko rin makita yung success ko pagdating sa mga cuttings. Alright. Next one here is my Philodendron Melanocrysum. Ito. Ito naman binili ko sa isang seller sa Quezon. Ayan. Um... I think sa mga philodendrons ko, ito yung pinakamahal na. <laughs> kasi I got this for 2,000 pesos. Pero, sobra ko siya kasing talagang, ang tagal-tagal ko na siyang gustong ma-acquire. I think meron naman tayong mga babibili na medyo mas mura. Possible na mga baby. May mga nakita ko ng mga 1,500, ganyan. Pero, talagang nasa 1,500 to 2,000 pataas talaga yung prices nila. And kung gusto niya namang makamura, you can consider cuttings. Again, for cuttings naman, mahal din. 600, 700, ganun ang price nila pagdating sa mga melano. Ewan ko ba bakit sobrang mahal nito. Pero yan, um, nakaka-happy naman siya kasi maganda. And last but not the least is this one. This giant heart leaf right here. I think, mas malaki pa siya sa mukha ko. Yan. Kung makikita nyo, guys. Eto. Um, eto naman ay si Glorio Soon. So, nakuha ko ito actually just very, very recently. Kasi talagang I've been eyeing for Glorio Soon for quite some time. And eto kasi dark, I think dark form naman to. Or I'm not sure kung eting regular form. <laughs> Pero... Yung mga babies nakikita ko kasi sobrang liit and meron ako nakita na talagang malaki na parang na-inlove ako sa kanya. So, sabi ko sana meron na rin akong ganun. So, nung nagkaroon ako ng chance na nanood ng isang live selling ng isang seller and um, i-comment ko na lang yung uh, page nila. Um, I got this for a very good deal also. Um, and apat na yung dahon niya and meron siyang isang shoot na palabas. So, sobra siyang good buy para dun sa price na kung, ano, kung magkano ko man siya nabili. And by the way, if you are watching this video, now that I'm mentioning prices, in case you are watching this video and hindi na pandemic, I, I'm sure, pababa na rin yung mga presyo. So, I think, yung mga na-mention ko mga prices, kung magkano ko nabili yung mga meron ako dito, Probably they are cheap, cheaper before nung hindi pa pandemic. And at the same time, maybe they are also cheaper, hopefully in the future, pagka uh, wala na tong pandemic na to. And yun nga, kumbaga, when we grow these plants, we have to consider um, if this is something that we really love growing or eto ba talaga yung mga magagandang variety na gusto natin ilagaan. Again, i-consider natin yung ating mga budget. Kasi pag bibili tayo agad ng mahal, tapos hindi pa natin alam paano alagaan. Naku, pag namatay, guys, masakit talaga. Okay, so that's it for today, guys. Um, I hope you have learned a thing or two about what I've shared with you today. Lalo na kung baguhan pa lang kayo na mag-aalaga ng mga philodendrons. And dun naman sa mga experts na, guys, Please comment down below if you have any tips na hindi ko pa na-share and possible kung paano pa natin mapapaganda at mapapalago tong ating mga philodendron babies. And before I close this video, I would like to give a special shout out to some of our avid viewers. So my first is Miss Meg Yao. Miss Meg, thank you so much for always watching my videos and also commenting every time. I really um, love to read your comments every time I see them. Also, Sir Glenn uh, of uh, Root of All Things channel, sobrang thank you rin sa laging panonood ng mga videos ko and for commenting as well. And also, Miss Liz Hernandez. And one special person na gusto kong i-shout out ay si G.V. Baroga. Si G.V. Baroga ay isa rin siyang 
YouTube YouTuber na bata pa na sobrang hilig niya sa mga halaman. Ma-amaze kayo guys sa kanya. If you you can also visit his channel GB Baroga. So ayan GB ha, hindi ko nakalimutan yung shout out mo. So again guys, um I hope you like this video and share it with your friends. And if you are not yet subscribed to my channel, please subscribe Dance Garden and Home Living. See you in our next video, guys. Bye!